ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൺ ആണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ചെറിയ പാക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാം മാരി ഗോൾഡിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലിജിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആ ചെറിയ പാക്കറ്റ് വരത്തില്ലേ പത്ത് രൂപയുടെ ആ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കട്ടയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പത്ത് ബിസ്ക്കറ്റിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാർ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചാരപ്പാന ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇലക്കപ്പൊടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഇടണ്ട ഞാനിതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട ഒരു പിഞ്ച് ഒരു ഞുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് പാലും എടുത്ത് വെക്കണം ഈ ഗ്രേറ്റർ കോക്കനട്ട് മൈദ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേറ്റർ കോക്കനട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗുലാബ് ജാമുൺ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പാൽപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർ ഇടണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം മാറാൻ വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലും ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി ഇനി നമുക്കതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു കവർ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിക്ക് നമുക്കത് മതിയല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പാനിക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുള വിട്ടാം നമുക്കിനി ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുറിച്ചെടുക്കാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം സിമ്മിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും മൂക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൺ റെഡി ആയി വരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ ഗുലാബ് ജാമുൺ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നല്ല 
നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയില്ലേ നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുലാബി ജാമൂൺ റെഡിയായി നമുക്കത് പഞ്ചസാര പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുലാബ് ജാമുണേക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരുപാട് രുചിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതും വരെ ബായ്